hello everyone we will go for the next amazing part today so tin number part ta hobe ebong dekho je rutir tukro ne kotha hocche ruti tukro ta o nilo hate ebong seta ke khabe nischoy lok ta ke dekheo mone hocchilo je ekdom sei mane chinno bichhinno poshak porihito tar pore tomar paaye shikol royeche so gel theke pali eshe erokom ekta ashami shegulo amra pao poroborti totthyo so ekhon je tuku ache seta kui bojho ki bolche dekho je আমরা এখানে আগের দিন রেখে এসেছিলাম যে ফিস অফ ব্রিড পর্যন্ত আর কি হ্যাঁ সো তারপরে অংশ দেখবো হোয়েন দ্য চার্চ কেম টু ইট সেলফ হোয়েন দ্য চার্চ কেম টু ইট সেলফ আমি বললাম এই এই লাইনটা তোমরা দুবার পাবে দেখো আবার একবার আছে হোয়েন দ্য চার্চ কেম টু ইট সেলফ মানে কি কেন পিপ এরকম বলছে পিপের মানসিক কন্ডিশনটা একদম বিধ্বস্ত ছিল মানে কি ওকে মানে ওই লোকটা হঠাৎ করে এসে এই যে ডাকু ঠিক আছে মঙ্গল ডাকু সো এরকমভাবেই একে প্রথমে চমকে দিয়েছিল বা ধরে নাও ধাক্কা ধাক্কি করেছিল মানে তোমার আটকে ছিল এরকমভাবে সো পরের লাইনটা পড়লে তবে ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা দেখো বলছে ফর হি ওয়াজ সো সাডেন অ্যান্ড স্ট্রং দ্যাট হি মেড ইট গো হেড ওভার হিলস বিফোর মি তাহলে কেননা মানে আমি প্রথমে এতটাই বিধ্বস্ত হয়েছিলাম যে চার্চটা আমার কাছে ধোঁয়াশা মনে হচ্ছিল এবার কি বলছে তারপরে আমি হঠাৎ করে আমার কাছে চার্চটা প্রথম মানে যেটা চার্চের যেটা বর্তমান মানে গির্জার যেটা রং ট্র্যাক নয় যেটা অরিজিনাল সেলফ ঠিক আছে সেটাকে যখন আমি আবার বুঝতে পারলাম মানে পুনরায় যখন আমি কনসাস হলাম মানে সচেতনতা ফিরে এলো আমার আমি যখন পার্টিকুলারলি রিফ্রেশড মানে মাইন্ডটা রিফ্রেশ হলো কেননা প্রথমে এসে এতটাই হঠাৎ করে চলে এসেছিলো এবং এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আমাকে একবারে নাকানি চুবানি খাইয়ে দিয়েছিলো হেড ওভার হিলস যেমন বলা হয় যে হি ইজ ইন হেড ওভার হিলস মানে কি ম্যাড ইন লাভ এরকম হয় হেড ওভার হিল আবার আরেকটা কি হয় হেড ওভার হিল মানে বুঝতে পারছো যেটা যাতে মাথার উপরে হিল পায়ে পাও চলে আসে মানে কি হয় ডিগবাজি খাওয়া সমার সল বলা হয় সো সেই রকমই যে আমাকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলো আমি সমস্ত কিছু মানে চোখে ধাঁধা দেখছিলাম উল্টো পাল্টা লাগছিলো এবং তারপরে যখন চার্চের পজিশনটা মানে সমস্ত কিছু যখন ঠিকভাবে হলো সব কিছু যখন ঠিক হলো আমি যখন সম্বিত ফিরে পেলাম ঠিকঠাকভাবে এই লোকটার ভয়ার্ত দৃষ্টি থেকে একটু মুক্তি পেলাম অ্যান্ড আই স দ্য স্টিপেল আন্ডার মাই ফিট মানে এমনভাবে লোকটা আমাকে বিধ্বস্ত করেছিল যে মানে আমাকে উল্টে দিয়েছিল ঠিক আছে আমি তখন মানে একটা মানুষকে উল্টে দিলে কি হয় তোমার মাথাটা নিচের দিকে চলে যাবে এবং তখন দেখবে একটা মানুষকে তুমি উল্টোভাবে দেখবে তাই না লাগলে কীরকম মনে হয় যে উল্টোভাবে মানে তুমি ধর না ডিগবাজি খাচ্ছ ওকে সে মাথার পজিশনটা নিচে আছে বা তাল গাছ শীর্ষাসন ব্যায়াম করছো আর কি সো সেখানে একটা জিনিসের পজিশন তোমাকে উল্টো মনে হয় এরকম একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাকে খালি মনে হয় আর কি সো দ্য গ্রেট খালি এরকম সো সেটাই বলছি যে তখন স্টিপল মানে গির্জার যে সরু অংশটা যে চূড়ার অংশটা সেটা মনে হচ্ছিলো আমার পায়ের নিচে চলে এসছে লোকটা এমনভাবে আমাকে নাকানি চোবানি খাইয়ে দিয়েছিলো হ্যাঁ অ্যান্ড আই আই ওয়াজ সিটেড আই সে সো বলছে তারপরে ওয়েন দা সেই লাইনটা দিচ্ছে দ্য চার্জ কেম টু সেলফ মানে ইট সেলফ চার্জটা যখন নিজের পজিশনে এলো মানে স্টিপেলটা চূড়াটা আমি নিচের দিকে দেখছিলাম মানে আমি যখন ঠিক পজিশন নিলাম এলাম এক কথায় হ্যাঁ ওর ডিগবাজি খাওয়া পজিশন থেকে যখন উঠলাম ঠিক মতো আই ওয়াজ সিটেড অনে হাই টম স্টোন সো হাই একটা স্টম স্টোনে মানে সেই সমাধিস্থলে সেখানে একটা সমাধির উপরে আমি বসে আছি হ্যাঁ ট্রেমলিং হোয়াইল হি এট দ্য ব্রেড রেভেনাসলি রেভেনাসলি মানে একদম ক্ষুধার্তভাবে গপ গপ করে খাচ্ছে আমি বসে বসে কাঁপছি ভয়ে পিপ বলছে এবং লোকটা তখন যেহেতু প্রচুর ক্ষুধার্ত সেহেতু খেতে ব্যস্ত কি খেতে ব্যস্ত তোমার ওই যে রুটি টুকরোটা ইউ ইয়াং ডগ হুম ছোট্ট কুত্তা এরকমভাবে কুকুর বলছে না মানে নিচু অর্থ বলছে না কিন্তু এটা পাপি এ অর্থ বলছে আর কি ইউ ইয়াং ডগ ছোট বাচ্চা কুকুরের মতো আর কি সেট দ্য ম্যান লিকিং হিজ লিপ তার ঠোঁটটা চাঁটতে চাঁটতে বলছে হোয়াট ফ্যাট চিক্স ইউ হ্যাভ গট দেখো বলছে তোর গালগুলো কি মোটা সোটা রে বেশ নাদুস নুদুস গোল গাল লোকটা অনেকদিন ক্ষুধার্থ এবার কি বলতে চেয়েছে এর মাঝে যে তো মানে বেশ হেলদি হ্যাঁ তার মানে নিশ্চয়ই ভালো মন্দ খেতে পাস হ্যাঁ আমি আমার কপালে কিছু জোটে না সেটাই বলতে চাই আই বিলিভ দে ইউয়ার ফ্যাট হ্যাঁ দো আই ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম এবার পিপ বলছে যে আমি আমার মনে হয় হ্যাঁ যে আমার গালগুলো ওরকমই ছিল নাদুস নুদুস ছিল ভালো ছিল হেলদি ছিল হেলদি চিক্স ছিল আমার কিন্তু সেই টাইমে আই ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম আন্ডারসাইজড ফর মাই ইয়ার্স আন্ডারসাইজড ফর মাই ইয়ার্স মানে আন্ডার ওয়েট হয় হ্যাঁ যে যতটা তোমার ওয়েটের দরকার তার চেয়ে ওয়েট কম থাকতে হবে আর কি সো সেই রকমই আমার বয়সের তুলনায় তখন আমার নিজেকে আরও ছোট মনে হচ্ছিলো 
যে বয়স একটা একটা টিনেজার্স বয়স এলো বয়স সন্ধিকাল এলো তখন ছেলে মেয়েদের গ্রোথ হয় বৃদ্ধি হয় হ্যাঁ এবার সেই টাইমেও যদি কেউ সে আগেকার ছোট বাচ্চার মতো থাকে সেটাকে আন্ডার সাইজড হল হলো আর কি ঠিক আছে সো এটাই তাই বলতে চাইছি সাত আট বছর বয়স বটে আমার কিন্তু সেই মুহূর্ত আমার এতটাই ভয় ছিল যে আমার নিজেকে আরও ছোটো মনে হচ্ছিলো অ্যান্ড নট স্ট্রং এবং শক্তিশালী তো একবারই মনে হচ্ছিল না আমাকে কেননা ওই লোকটার কাছে আমার শক্তি কিচ্ছু নয় সো তারপরে কি বলছে দেখো ডার্ন মে ইফ আই কুড ইট দেম সেট দ্য ম্যান লোকটা কি বলছে ডার্ন মে মানে এখানে যদি ইশ আমি যদি ওগুলোকে খেতে পারতাম কি কি খেতে পারতাম মানে ওই গালগুলোকে গালগুলোকে খেতে পারতাম মানে কি যে খাবারগুলো তুই খেয়ে তোর গালগুলো চিক্সগুলো অত গ্লো করছে অত ভালো হয়েছে ফ্যাট যুক্ত আর কি সেগুলো যদি সেই খাবারগুলো যদি আমি খেতে পারতাম সেটা বলছে উইথ এ থ্রেটেনিং সেক অফ ইজ হেড খুব আফসোসের সঙ্গে আক্রোশের সঙ্গে আর কি তার মাথাটা কাঁপালো আর কি এবার ভয়ার্থভাবে যেটাকে দেখে থ্রেটেনিং সেক অ্যাডজেকটিভ বলেছে দেখো যে যেটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম ওর মাথা ঝাঁকানি দেখে ইস যদি আমি ওগুলো খেতে পারতাম অ্যান্ড ইফ আই হ্যাভ নট হ্যাভ এটাই বলছে হ্যাভ নট হাফ আ মাইন্ড টু ইট হাফ আ মাইন্ড টু ইট হাফ এ মাইন্ডের একটা মেজিক্যাল মানে ভালো ব্যবহার আছে হাফ এ মাইন্ড কিন্তু একচু তোমার অ্যাকচুয়ালি একটু ব্যবহারটা একটু উল্টো করে দিয়েছে হাফ আ মাইন্ড হয় কখন হাফ এ মাইন্ডের তোমার হাফ এ মাইন্ডের পরে টু বসে তারপর একটা ভার বসে জেনারেলি কিন্তু এখানে টু ইট বলেছে মানে টু ডু ইট অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে চার্লস ডিকেন্স সো আমি তুমি লিখলে ভুল হতো চার্লস ডিকেন্স লিখেছে এটা ভুলের কিছু বলা যায় না তিনি যথেষ্ট জানলেন ব্যাপারটা লেখেন নি যাই হোক সো হাফ এ মাইন্ড মানে কি বলো তো হাফ এ মাইন্ড বলো সেরকম একটা সিচুয়েশন যখন তুমি প্রচুর অ্যানোয়েড বিরক্ত হয়েছো বা প্রচুর রেগে আছো হ্যাঁ এবং সেই সিচুয়েশনে তুমি যে কোনো একটা জিনিস করতে চাইছো কিন্তু সেই জিনিসটা করার জন্য তোমার কোনো মানসিক প্রস্তুতি নেই বা সেই জিনিসটা বলার জন্য কোনো রকম মেন্টালি একদম প্রিপেয়ার্ড নও আর কি আনপ্রিপেয়ার্ড একজন প্ল্যান নেই সেরকম সেটাকে বলা হয় হাফ এ মাইন্ড ঠিক আছে যেখানে আমাদের মাইন্ড পুরোপুরি রেসপন্স দেয় না বা করে না সে কাজটা করার জন্য বলার জন্য সো লোকটা বলছে যে যদি আমি মানে এইটা করতে পারতাম মানে অ্যাকচুয়ালি আমি খেতে পাচ্ছি না সেই জন্য আফসোস করছে আই আর্নেস্টলি এক্সপ্রেসড মাই হোপ দ্যাট হি উড নট আমি খুবই কি বলবো আর্নেস্টভাবে আর কি খুব করুণভাবে বললাম যে স্যার আপনি খেতে পারেন না এগুলো স্যার আমার গালগুলো খেয়ে নিলে কি করে হবে অ্যান্ড হেল্থ আইটা টু দ্য টম স্টোন অন হয়েছে হি হ্যাড পুট মি এবং সেই টম স্টোনের উপরে যেখানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেল দিয়েছে হ্যাঁ আমি তো ডিগ বাজে খেতে খেতে চলে গিয়েছিলাম সো সেখানে আমি চুপচাপ জাস্ট টাইটার আরও টাইটভাবে বললাম যাতে ও আমাকে তুলতেই না পারে আমাকে খেয়ে যেন না নেয় রুটি ভেবে হুম সো পূর্ণিমা চান যেন ঝলসানো রুটি এরকম মনে যেন না করে সো বলছে দেখো পার্টলি টু কিপ মাই সেল বা ফোন ইট কোনো রকমের আংশিকভাবে আর কি পার্টলি সো দুটো পার্টলি ব্যবহার এরকম হয় সো বলছে দেখো আংশিকভাবে আমি সেখানে ভালো করে নিজেকে চাকিয়ে বসিয়েছি অ্যান্ড টু কিপ মাই সেল ফ্রম ক্রাইং হ্যাঁ আমার কোনো রকমে নিজেকে ক্রন্দনরত অবস্থা থেকে বিরত রেখেছি তবু একটু একটু কাঁচ সেরকম বলছে না ও লোক থিয়ার সেট দ্য ম্যান লোক থিয়ার কল 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 ঠিক আছে এল ডবল ও কে ই দুটো তার বানানটা হয় না এগুলো বলার ইয়েতে হয় আর কি সো এই দেখ এখন এখানে হোয়ার ইজ ইউর মাদার কোথায় তোর মা কয় হ্যাঁ মানে তোর বাড়ি তো দেখালি ওইখানে তোর মা কোথায় আছে বল এবার দেয়ার স্যার সে ডাই এবার ও ছেলেটা কী দেখাবে সে সমাধিস্থলটা দেখাবে ওখানেও আছে মা মা তো মারা গিয়েছে হিস্ট হি স্টার্টেড মেড আ শর্ট রান অ্যান্ড স্টপড লুক ওভার হিস শোল্ডার সো বলছে দেখো হি একবার তোমার দৌড়ে গেল হ্যাঁ তারপরে এদিক ওদিক দেখলো তারপর আবার থেমে গেল এবং নিজের কাঁধের দিকে তাকালো কাঁধের দিকে তাকালো মানে কি ব্যাক সাইডে পিছন দিকে তাকানো দেয়ার স্যার আলটিমেটলি এক্সপ্লেন আমি আবার স্পষ্টভাবে লাজুকভাবে এক্সপ্লেন করলাম স্যার আপনি বুঝতে পারছেন না ওই দেখুন এইখানেই মা আছে অলসো জর্জিয়ানা সেই লেখাটা মনে পড়ছে যেটা ঘটেছেনের মাঝে ছিল যে হুম সো সেই লাইনটার কথা বলছে মানে মায়ের আলাদা করেও কিচ্ছু জানে না খাও কেবলমাত্র ওই টোমস্টোনের উপরে যেটা সেই কোটেশনের মধ্যে দিয়ে লাইনটা আছে যে অলসো জর্জিয়ানা ওয়াইফ অব দ্য অ্যাভ হ্যাঁ সো জর্জিয়ানা সে অর্থই চেনে ওর মাকে সব বলছে ওই দেখুন ওইটা আমার মা যেখানে লেখা আছে অলসো জর্জিয়ানা দ্যাট ইজ মাই মাদার উনি আমার মা ঠিক আছে আরে কত দুঃখের বিষয় তাই না বেঁচে থাকো তারপরে বলছে এখানে কোটেশনটা এখানে ভুল হয়ে গেল এই জায়গাটা কোটেশন শেষ হয়ে যেত ঠিক আছে এটা তো পিপ বলছে ও সেড হি কামিং ব্যাক সে তখন দৌড়ে একবার দেখে নিল এদিক ওদিক আছে নাকি সত্যি করে তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পারলো যে সি ইজ নো মোর সো সেই জন্য আবার ফিরে এলো অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর ফাদার আলঙ্গার ইয়োর মাদার তারপরে দেখলো সে ফিলিপ ফিলিপ লেখা আছে সেখানে সো বলছে ও তাহলে তোর মায়ের সঙ্গে এখানে বাবাও আছে দু
বিড় বিড় করে বললো হু ডু ইয়ে লিভ উইথ হু ডু ইয়ে লিভ উইথ মানে হু ডু উইথ ইউ আর কি সো হু ডু ইউ লিভ উইথ কার সঙ্গে তুই থাকিস কাদের সঙ্গে থাকিস সাপোজিং ইউ আর মাইন্ডলি লেট টু লিভ দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালো করেই তাকে তোকে দেখাশোনা করে মা তো নেই বাবাও নেই তাহলে থাকিস কার সঙ্গে হ্যাঁ হুইচ আই হ্যাভ নট মেড আপ মাই মাইন্ড অ্যাবাউট সব বলছে আমি তো এই জিনিসটাকে ভেবে দেখিনি মানে বাবা মা ছেড়ে এত ভালো করে আছিস কার সঙ্গে এরকম বলছে আমি এই জিনিসটা ভেবে দেখিনি মাই সিস্টার স্যার মিসেস জো চার্জেরি গার্গেরি উচ্চারণ করবে না চার্জেরি এরকম উচ্চারণ আবার যদি করো তাহলে ঠিক আছে বানানটা ভুল করো না তাহলে হবে সব বলছে দেখো যে মিসেস জো চার্জেরির সঙ্গে থাকি ওয়াইফ অফ জো গার্গেরি জো গার্গেরির স্ত্রী যে একজন ব্ল্যাক স্মিথ কামার আমি বলেছিলাম আগের দিন স্যার ব্ল্যাক স্মিথ এ ব্ল্যাক স্মিথ কামার হ্যাঁ তাই সে ঠিক কেন এরকম বলছে কেন না পায়ে শিকল বাঁধা আছে এবার কামারের কাছে হাতুড়ি ছিনি করাতে সব থাকবে সো সেগুলো আনতে বলবে দিয়ে বলবে আমার এই শিকলটা কেটে দে বুঝতে পারলে অ্যান্ড লুক ডাউন অ্যাট ইস লেগস সো চোটটা ডাকুটা মঙ্গল ডাকু তার নিচে পায়ের দিকে তাকালো মঙ্গল ডাকু ডাকু মঙ্গল বুঝতে পারলে সো ও কিন্তু মনে মনে ভেবে নিচ্ছে যে আমি ছেলেটাকে আনতে বলবো এরকম কিছু করাত বা কিছু যাতে করে আমার পায়ে শিকলগুলো কাটতে পারে মানে কেটে দিতে পারে আর কি আফটার ডার্কলি লুকিং অ্যাট হিজ লেগ অ্যান্ড মে সেভারাল টাইম সো গভীরভাবে আর কি এখানে ডার্কলি ঠিক আছে যে অনেকবার তার নিজের পায়ের দিকে তাকালো এবং তারপর আমার দিকে ও কয়েকবার তাকালো অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট কি বলছে হি কেম ক্লোজ আর টু মাই টোমস্টোন আমি যেখানে বসেছিলাম যে স্টোমস্টোনের উপরে যে সমাধিস্থলের উপরে সেখানে চলে এলো কাছে এলো আর কি আমার হ্যাঁ লুক মি বাই বোথ টুক মি বাই বোথ আর্মস আমার হাত ধরলো বাহু ধরলো বাহু মানে বুঝতে পারছো উপরের অংশটা ঠিক আছে যেটা শোল্ডারের পরবর্তী শুরু পার্টটা সেটা সো হাতটা চিপে ধরলো জোর করে ধরলো প্রেস করলো অ্যান্ড টিলটেড উচ্চারণটা টিল্ড থেকে আসছে টিলটেড ঠিক আছে অ্যান্ড টিলটেড মি ব্যাক অ্যাজ ফার অ্যাজ হি কুড হোল্ড মি টিলটেড মি ব্যাক মানে কাজ করা ঠিক আছে স্লাইড ডাউন করা সো আমাকে একবারে কাজ করে মানে টেনে যতটা পারে যতটা পাওয়ারফুলভাবে ততটা ভাবে মানে ভয় দেখাচ্ছে প্লাস একটা তোমার শক্তি প্রয়োগও করছে কষ্ট দিতে চাইছে আর কি সো দ্যাট হিজ আইজ লুকড মোস্ট পাওয়ারফুলি ডাউন ইন টু মাইন্ড এবং এরকমভাবে কাজ করালো যাতে তার ওই ভয়ার্থ চোখের দিকে আমি তাকাই ঠিক আছে আমি যেন তাকাতে পারি এবং তারপরে দেখো কি বলছে যে সো দ্যাট হিজ আইস লুকড এটা তো হলো অ্যান্ড মাইন্ড লুকড মোস্ট হেল্পলেসলি আপন ইন টু হিজ আইস সো দুটোর কথা বলেছে যে আমি যেন তার ভয়াত চোখের দিকে তাকাই হ্যাঁ কিন্তু আমার চোখগুলো যেন করুণভাবে হেল্পলেসভাবে অসহায়ভাবে তার চোখের দিকে পড়ে ঠিক আছে আমার চোখের কন্ডিশন কীরকম হেল্পলেস তার চোখের কন্ডিশন কীরকম পাওয়ারফুল একটা ডোমিনেন্ট ভাব আছে না লুক হিয়ার দেখ এখন আমার দিকে তাকা হি সেট সে বললো দ্য কোয়েশ্চেন বিইং ওয়েদার ইউ আর টু ইউ আর টু বি লেট টু লিভ হ্যাঁ যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তুই বাঁচতে চাস কিনা আমার যদি কথা শুনিস তাহলে তোকে বাঁচতে দেবো লেট টু লিভ ঠিক আছে তাহলে তুই বাঁচতে পারবি আদারওয়াইজ নট ইউ নো হোয়াট আ ফাইল ইস ফাইল মানে বুঝতে পারছো ফাইল মানে এমনিতে কি হয় যেখানে বই টই রাখে এবার এখানে ফাইল মানে একটা খাপ বা কিছু যেতে যাতে করে ফুড রাখা হয় সেই অংশটাকে গোটাটাকে ফাইল বলা হয় সে তখনকার সোসাইটিতে এখন এই অর্থের মানে তোমার অর্থ উৎকর্ষ অর্থ অবনতি এগুলো হয় না সেগুলোতে চেঞ্জ হয়েছে মানে এটা সো বলছে সে কন্টেইনার যেগুলো যেগুলোতে ফল থাকে সেগুলো চিনিস মানে কিছু ফুড আনতে বলছি ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার জানি অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট এই উচ্চারণটা কি বলতো উইটেল উইটেল ইস এবং উইটেল কী জিনিস সেটা জানিস উইটেল মানে যেগুলো ব্ল্যাক স্মিথের কাছে থাকে অ্যাকচুয়াল অর্থটা পুরোপুরি যে এরকম তা নয় তবে এখানে করার জাতীয় অর্থ বলেছে মানে টু মেক সামথিং ফ্রম আ পিস অফ উড একটা উড থেকে ছোট 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 করে তৈরি করে একটা ধরে নাও ছিনি বা কিছু তৈরি করলো কাঠের এখানে লোহারের লোহার কথা বলেছে হ্যাঁ সব বলছে ছিনি বা করার জাতীয় এগুলো চিনিস ইয়েস স্যার হুম সে মানে বললো হ্যাঁ আমি চিনি সো আফটার ইচ কোয়েশ্চেন হি টিলটেড মি ওভার আল স্টিল মোর আবার একটা করে কোয়েশ্চেন করছে আবার সেই ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে আর কি একটু কাজ করছে ঝাঁকাচ্ছে ভয় দেখাচ্ছে সো অ্যাস টু গিভ মি আ গ্রেটার সেন্স অফ হেল্পলেসনেস অ্যান্ড ডেঞ্জার কেননা এগুলোর মাধ্যমে সে আমাকে একটা হেল্পলেসনেস যে আমি কতটা অসহায় হয়েছি এবং কতটা ভয়ের সম্মুখীন রয়েছে মানে কতটা ভয়ের ভয়কে আমাকে সম্মুখীন করতে হচ্ছে সম্মুখে আমার কতটা ভয় রয়েছে সেগুলো বোঝানোর জন্য কিন্তু আমাকে বারবার ভয় দেখাচ্ছে সব বলছে ইউ গেট মি আ ফাইল আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয় হ্যাঁ হি টেল টেট মে আগেন তারপর আমাকে আরও একটু ঝাঁকালো অ্যান্ড ইউ গেট মি উইটেলস এবং আমার জন্য ওই উইটেলও নিয়ে আয় ঠিক আছে ছিনিগুলো করাতগুলো যাতে করে আমি এই শিকলটা কাটতে পারি পায়ের হ্যাঁ সেটা কষ্ট করে বলছ
হিটিল টিল আগেন তারপর আবার আমাকে একটু ঝাঁকালো ওরা আই উইল মানে ঝাঁকা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যেতে ফেলে দিচ্ছে এটা ভেবো না একটা কথা বলছে ঝাঁকাচ্ছে আবার স্ট্রেট সোজা করছে আবার ঝাঁকাচ্ছে আবার সোজা করছে এরকম ওর আই উইল হ্যাভ ইউর হার্ট অ্যান্ড লিভার আউট আদারওয়াইজ তোর হার্ট লিভার সব কেটে বের করে দেবো মানে তোকে মেরে দেবো খুন করে দেবো আই উইল কিল ইউ হ্যাঁ হিটিল টিল মি আগেন তারপরে সে আমাকে আবার ঝাঁকালো সো বারবার ফোর্স করছে যে এগুলো ইউ হ্যাভ টু ডু দিস টু লিভ হ্যাঁ তো বাঁচবি না মরবি এখন তোর জন্ম মৃত্যু বাঁচা মানে জন্মটা নয় বাদ বাকি সব কিছু আমার হাতে আর কি সেইভাবে সে টর্চার করছে ওগুলো বুঝতে পারলে বেশ আছে এতটা থাকলে ওকে 